డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి హీట్ అనే లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కంప్లీట్ చేసేసాం ఇప్పుడు మనం పార్ట్ త్రీ చెప్పుకోబోతున్నాం అనమాట ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న లెసన్లో ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్డ్ బై ఏ సబ్స్టాన్స్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంఎస్ డెల్టా టి ఈ ఫార్ములాని గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యూ అంటే ఏంటి ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్డ్ ఆర్ లాస్ట్ బై ఎ సబ్స్టాన్స్ ఎం అంటే ఏంటి మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్స్ ఎస్ అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్స్ డెల్టా టీ అంటే ఏంటి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈ ఫార్ములా మనకు అవసరం అవుతుంది అంతేకాకుండా స్పెసిఫిక్ హీట్ని గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ దేనికి ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ లిస్ట్ కనుక చూస్తే మీరు వాటర్కు చాలా ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ వన్ ఉంది ఇలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ వేడి చేయటం కష్టమే అవి కూల్ అవ్వటం కూడా చాలా కష్టం అనమాట చాలా నిదానంగా హీట్ ఎక్కుతాయి నిదానంగా కూల్ అవుతాయి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ను తమలో దాచుకోగలుగుతాయి ఇలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ వేటికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అలాంటివి అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ ఈ ప్రిన్సిపుల్ మనం చెప్పుకోబోయే ముందుగా ఇక్కడ మూడు సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ వన్ టేక్ టూ బీకర్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ సైజ్ అండ్ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ రెండు బీకర్లు తీసుకోమన్నాడు రెండిట్లో కూడా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ పోయాలి నౌ హీట్ ది వాటర్ ఇన్ బోత్ బీకర్స్ టిల్ దే అటైన్ ది సేమ్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ యూ పోర్ దిస్ వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ టూ బీకర్స్ ఇన్ టు ఎ లార్జ్ బీకర్ వాట్ టెంపరేచర్ కుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ది మిక్చర్ టు బీ ఇలా మనం టూ బీకర్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ బీకర్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ సెకండ్ బీకర్లో కూడా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ ఫస్ట్ బీకర్లో ఉండే వాటర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కు హీట్ చేసాం సెకండ్ బీకర్లో వాటర్ని కూడా సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కే హీట్ చేసాం అంటే రెండు బీకర్స్లో వాటర్ని సేమ్ టెంపరేచర్కు హీట్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ టూ బీకర్స్లో ఉండే వాటర్ని వేరే ఇంకొక లార్జ్ బీకర్ తీసుకొని దాంట్లో పోర్ చేద్దాం అంటే దాంట్లో పోద్దాం అనమాట అప్పుడు ఈ రెండు వాటర్స్ మిక్స్ అయిపోతాయి ఆ మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో చూస్తే మీరు కరెక్ట్గా సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇందులో ఏది హాట్ బాడీ కాదు ఏది కూల్ బా కోల్డ్ బాడీ కాదు రెండు ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి అందుకని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి రెండు కూడా ఒక బాడీ నుంచి ఇంకొక బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు అనమాట అందుకని మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ కూడా సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడే ఉంటుంది ఇది సిచ్యువేషన్ వన్ ఇప్పుడు మనం సిచ్యువేషన్ టూ చూద్దాం నావ్ హీట్ ది వాటర్ ఇన్ వన్ వన్ బీకర్ టు నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ది అదర్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మిక్స్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ దీస్ బీకర్స్ ఇన్ టు ఎ లార్జ్ బీకర్ వాట్ విల్ బీ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది మిక్స్చర్ బి ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు రెండు బీకర్స్లో కూడా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనమాట క్వాంటిటీలో ఏం మార్పు లేదు అయితే ఫస్ట్ బీకర్లో ఉండే వాటర్ని నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి హీట్ చేసాం సెకండ్ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ని సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి హీట్ చేసాం ఆ తర్వాత ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేసేసాం ఒక లార్జ్ బీకర్లో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇదేమో హాట్ బాడీ కింద లెక్క ఎందుకనంటే నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంది ఇదేమో కోల్డ్ బాడీ కోల్డ్ సబ్స్టాన్స్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంది ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేసినప్పుడు హీట్ అనేది హాట్ సబ్స్టాన్స్ నుంచి కోల్డ్ సబ్స్టాన్స్కు ఫ్లో అవుతుంది అనమాట అందువల్ల హాట్ సబ్స్టాన్స్ టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది కోల్డ్ సబ్స్టాన్స్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది ఆ రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంకి వచ్చే వరకు అంటే ఒకే టెంపరేచర్కి వచ్చే వరకు ఇలా జరుగుతుంది అనమాట ఆ రెండు ఒకే టెంపరేచర్కు వచ్చేసిన తర్వాత హీట్ ఫ్లో అనేది జరగదు ఆ టెంపరేచర్ని న్యూట్రల్ టెంపరేచర్ లేకపోతే మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ అంటారు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ అది ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్
ఓకేనా ఇది సిచ్యువేషన్ టూ ఇప్పుడు మనం సిచ్యువేషన్ త్రీ చూద్దాం నౌ టేక్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ మిక్స్ ది టూ ఇది సిచ్యువేషన్ త్రీ అనమాట అంటే ఫస్ట్ బీకర్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఆ వాటర్ నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి సెకండ్ బీకర్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం అవి సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి ఆ రెండింటినీ మిక్స్ చేసేసాం అప్పుడు ఈ ఫస్ట్ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ ఏమో హాట్ సబ్స్టాన్స్ సెకండ్ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ ఏమో కోల్డ్ సబ్స్టాన్స్ ఆ రెండింటినీ మిక్స్ చేసినప్పుడు హీట్ అనేది ఫస్ట్ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ నుంచి సెకండ్ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఎంతసేపు అంటే రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంకి వచ్చే వరకు ఫ్లో అవుతుంది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనం చెప్పలేము అది తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్దాము రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే సిచ్యువేషన్ త్రీ అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం వెన్ టూ ఆర్ మోర్ బాడీస్ ఎట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఇన్ టు థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే కొన్ని హాట్ బాడీస్ని కొన్ని కోల్డ్ బాడీస్ని ఒకదాంతో ఒకటి మిక్స్ చేసేసినట్టయితే దెన్ నెట్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ బాడీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కోల్డ్ బాడీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హాట్ బాడీస్ ఏమో హీట్ని లాస్ చేసుకుంటాయి కోల్డ్ బాడీస్ ఏమో హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటాయి హాట్ బాడీస్ ఎంత హీట్ని అయితే లాస్ చేసుకున్నాయో కోల్డ్ బాడీస్ అంతే హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటాయి అనమాట దీన్నే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటారు అయితే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది హీట్ అనేది సరౌండింగ్స్లోకి లాస్ జరగకూడదు ఖచ్చితంగా హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకే వెళ్ళాలి కానీ కొంత హీట్ సరౌండింగ్స్లోకి గనక లాస్ అయితే ఈ ప్రిన్సిపుల్ అనేది అప్లికబుల్ కాదనమాట కాబట్టి ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటే చాలా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవటం కాబట్టి హాట్ బాడీస్ని కోల్డ్ బాడీస్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు హీట్ అనేది హాట్ బాడీస్ నుంచి కోల్డ్ బాడీస్కి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఎంతసేపు అంటే రెండు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వచ్చే వరకు అప్పుడు నెట్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ బాడీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ నెట్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కోల్డ్ బాడీస్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అయితే ఇక్కడ హీట్ అనేది లాస్ కాకూడదు అనమాట సరౌండింగ్స్లోకి అది కండిషన్ ఓకే ఈ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపుల్ ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ లేకపోతే మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ ఎలా కనుక్కోవాలి హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది చూద్దాం అనమాట ఇప్పుడు ఓకే మనం హాట్ వాటర్ని కోల్డ్ వాటర్ని కదా మిక్స్ చేస్తున్నది ఈ హాట్ వాటర్ మాస్ ఏమో ఎం వన్ హాట్ వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏమో ఎస్ హాట్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఏమో టీ వన్ అనుకోండి మరి కోల్డ్ వాటర్ మాస్ ఎం టూ కోల్డ్ వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ కోల్డ్ వాటర్ టెంపరేచర్ టీ టూ అనుకోండి ఓకేనా రెండు వాటరే కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ని నేను ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనుకోల ఎస్ అనే అనుకున్నా ఎందుకంటే ఫస్ట్ సబ్స్టాన్స్ వాటరే సెకండ్ సబ్స్టాన్స్ వాటరే సేమ్ సబ్స్టాన్స్ అయినప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏం మారదు అనమాట అంతే ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ హాట్ వాటర్ని కోల్డ్ వాటర్ని మిక్స్ చేసేసాం రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలన్నమాట మనం ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ని యూజ్ చేసి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కనుక్కుందాం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ హాట్ వాటర్ ఏం చేస్తుంది హీట్ని లాస్ట్ చేసుకుంటుందని మీకు తెలుసు ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ వాటర్ దానికి ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ అని ఇందాక చెప్పాను కదా నేను క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హాట్ వాటర్ మాస్ ఎంత ఎం వన్ కాబట్టి ఎం వన్ హాట్ వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత ఎస్ కాబట్టి ఎస్ హాట్ వాటర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత హాట్ వాటర్ టీ వన్ దగ్గర ఉంది కదా యాక్చువల్గా అది టీకు తగ్గిపోయింది 
రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ని మీరు టీ అనుకోండి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ని టీ అనుకోండి అప్పుడు హాట్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫాల్ అయింది టీ వన్ నుంచి టీకి ఈ రెండింటిలో పెద్దది ఏది టీ వన్ అందువల్ల టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత హయ్యర్ టెంపరేచర్లో నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ చెప్పాలి సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ టీ వన్ మైనస్ టీ కాబట్టి క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఎస్ టీ వన్ మైనస్ టీ ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్నది ఏంటి అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ వాటర్ ఓకే మరి కోల్డ్ వాటర్ ఏం చేస్తుంది హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కోల్డ్ వాటర్ క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇలాంటి ఫార్ములా ఎంఎస్ డెల్టా టీమ్ ఎం అంటే ఎం టూ దీని మాస్ ఎం టూ కదా ఎస్ అంటే ఎస్ ఏ స్పెసిఫిక్ హీట్ కోల్డ్ వాటర్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉండేది ఏ టెంపరేచర్కు రైజ్ అయింది యాక్చువల్గా టీ టూ దగ్గర ఉండేది టీకు రైజ్ అయింది ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది టీనే పెద్దది ఈ రెండింటిలో అలాంటప్పుడు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత టీ మైనస్ టీ టూ ఇందాకటి కేసులో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత టీ వన్ మైనస్ టీ ఎందుకంటే ఇందాక టీ వన్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టీ లోయర్ టెంపరేచర్ కాబట్టి ఇందాక టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ టీ వన్ మైనస్ టీ మరి ఇప్పుడు టీ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టీ టూ లోయర్ టెంపరేచర్ కాబట్టి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే టీ మైనస్ టీ టూ ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కున్నాం అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ వాటర్ కనుక్కున్నాం ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కోల్డ్ వాటర్ కనుక్కున్నాం ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ దేని నుంచి అంటే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ సో ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ టూ ఆ క్యూ వన్ అంటే ఎం వన్ ఎస్ టీ వన్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ ఎస్ టీ మైనస్ టీ టూ అంతే కదా మల్టిప్లై చేసేద్దాం ఎం వన్ ఎస్ టీ వన్ మైనస్ ఎం వన్ ఎస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం టూ ఎస్ టీ మైనస్ ఎం టూ ఎస్ టీ టూ పూర్తిగా మల్టిప్లై చేసేసా నెక్స్ట్ ఎం వన్ ఎస్ వన్ ఎం వన్ ఎస్ టీ వన్ అట్లనే ఉంచా ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉండే మైనస్ ఎం టూ ఎస్ టీ టూది ఎల్హెచ్ఎస్కు తీసుకొని రండి అప్పుడు ప్లస్ ఎం టూ ఎస్ టీ టూ అవుతుంది అనమాట అంతేగా అలానే ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉండే మైనస్ ఎం వన్ ఎస్ టీని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు ప్లస్ ఎం వన్ ఎస్ టీ ఇక్కడ ఉండే ఎం టూ ఎస్ టీ అలానే ఉంటుంది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ యాజ్ టీజ్గా రాసేసా నేను ఆ ఇంకొక విషయం అన్ని టర్మ్స్లో కూడా ఎస్ ఉంది ప్రతి టర్మ్లో ఎస్ ఉందనమాట ఎస్ని కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం అప్పుడు ఎస్ ఉండదు ఇంకా అప్పుడు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ టీని కామన్ తీస్తే ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ టీ నీకు కావాల్సింది ఏంటి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ టీ కదా నీకు కావాల్సింది అలాంటప్పుడు టీని అలానే ఉంచి ఈ ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూని ఇటు సైడ్ పంపించేసాయి అప్పుడు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ సో ఇది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్కు ఫార్ములా అనమాట రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఈ ఫార్ములాని ఉపయోగించి మనం రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కనుక్కోవచ్చు మరి ఇందాక నేను సిచ్యువేషన్ త్రీ చెప్పినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కనుక్కుందాము అని చెప్పాను కదా చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాటర్కు ఎం వన్ ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అఫ్కోర్స్ వాల్యూమ్ ఇది అలా రాయకూడదు కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు డెన్సిటీ సేమ్ కాబట్టి మాస్ ప్లేస్లో వాల్యూమ్ రాసేస్తున్నా ఏం నష్టమేం లేదు ఎం వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మరి టెంపరేచర్ ఎంత టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇది ఇది అనుకున్నాంలే ఎం వన్ దేన్ని ఎం వన్ అయినా అనుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎం వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనా మరి ఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్కి ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ అంటే ఎంత టూ హండ్రెడ్ టీ వన్ అంటే సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్టీ 
200 into 60 plus M2 and 100, T2 and 90, 100 into 90 by M1 plus M2 and 200 plus 100. And then just to e formula lo substitute chase and is equal 200 into 60 and 12,000 plus 9,000 by 300. And then 21,000 by 300. Cancellation is 210 by 3 was to and 70 degree centigrade. So, this situation 3 low uh, resultant temperature and 70 degree centigrade. This is the formula use chesi, resultant temperature. We will use the principle of method of mixtures. That is the good thing. Hard bodies, ni cold bodies, ni mix chess in a puddle. Hard bodies say more heat, ni lost chess kuntai. Cold bodies say more heat, ni gain chess kuntai. Hard bodies yanta heat naite lost chess kunayo. Cold bodies ante heat ni gain chess kuntai anamata. Ide principle of method of mixture sante. Ite ekadoka condition go down the ANT ante heat and edi surroundings loki last ka kunda untene. Net heat lost by the hot body is equal to net heat gained by the cold body. This is principle of method of mixtures. This principle is the same as the calorimeter. This calorimeter is the same the calorimeter. principle of the same principle of method of mixtures. This calorimeter is a cylindrical shape of the copper container. This is a copper container. This is a copper lid. This lid is made of two holes. One hole is a stirrer. Stirrer is a spoon. The material is a stirring. Stirring is a stirring. మరి రెండో హోల్ లో నుంచి థర్మామీటర్ ను లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఎందుకంటే ఈ కెలోరీమీటర్ లోపల మిక్చర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోవాలంటే ఈ థర్మామీటర్ తో మెజర్ చేయొచ్చు మరి ఈ కెలోరీమీటర్ లో ఏమేస్తాం మనం కొన్ని హార్డ్ బాడీస్ ను కొన్ని కోల్డ్ బాడీస్ ను లోపల మిక్స్ చేస్తాం హార్డ్ బాడీస్ ఏం చేస్తాయి హీట్ ని లాస్ చేసుకుంటాయి Cold body changes the heat ni gain jes kuntai. Apudu a mixture temperature manu e dharma meter to measure jes to a mixture ni e stirrer to baga stirring jes to. Ante kada. Mari calorie meter law palunde heat to e wall slow ninchi bite ki last ka kunda undatang kosam e calorie meter motani guda ila waka wooden box slow petest. Wooden box lo chutu ra cotton go down to the dudi. Yendukani ila wooden box lo pertamante, Mamulgaite, calorie meter e walls lo ninchi heat bite kelipotundi. Up to heat and airy surroundings lo ki last kagur than Japan gadaneno. Maricada heat and airy surroundings lo ki last outundi. Andukane calorie meter no tis kelly, wooden box lo petti chutu ru cotton beteste. This wooden box is the thermal insulator. Cotton is the thermal insulator. The local heat is the heat. The local heat is the heat. The local heat is the heat. The local heat is the last heat. The hot bodies are the heat. The heat is the heat. The cold bodies are the heat. The gain is the heat. The principle of method of mixtures is apply. Okay, this apparatus is purchased. Now, we will see the lab activity. That lab activity is the determination of specific heat of a solid. We will see the 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 solid. That is lab activity. So, we will see the solid. To find the specific heat of a given solid. ये सॉलिड आईटे निकिस्तारो आ सॉलिड योग का स्पेसिफिक हीट कनुको वाली आधे मना ये ही सारे इकड़ मटेरियल सेम एंग का वाली कैलोरीमीटर इपड़े निंचू पिच्चन का मेको कापर कैलोरीमीटर धर्मा मीटर 
ఎందుకంటే లోపల మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ మెదర్ చేయాలంటే థర్మామీటర్ ఉండాలి స్టిర్రర్ స్టిర్రర్ అంటే కదిపే కడ్డీ లేకపోతే స్పూన్ తర్వాత వాటర్ తర్వాత ఒక స్టీమ్ హీటర్ వుడెన్ బాక్స్ అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ సీసపు గోళీలు అనమాట ఇవన్నీ కావాలి మనకి ఇవన్నీ ఉంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం మెజర్ ది మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీ మీటర్ అలాంగ్ విత్ స్టిర్రర్ మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీ మీటర్ ఈజ్ ఎం వన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఖాళీగా ఉన్న కెలోరీ మీటర్ ఉంది కదా దీని మాస్ ఎంతో కనుక్కోవాలా దీని మాస్ ఎంత అంటే ఎం వన్ నోట్ చేసుకో దేంతో అంటే మన దగ్గర ఉండే కామన్ బ్యాలెన్స్ పెట్టి దీని మాస్ కనుక్కోవాలన్నమాట ఈ స్టిర్రర్తో సహా కనుక్కోవాలి ఆ మాస్ ఎంత అంటే ఎం వన్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే దీంట్లో వన్ థర్డ్ వాటర్ పోయాలి వన్ థర్డ్ వరకు వాటర్ పోసేసి తర్వాత మళ్ళీ మాస్ కనుక్కోవాలి అది ఎం టూ ఎం టూ అంటే దేని దేని మాసు ఈ కెలోరీ మీటర్ మాస్ ప్లస్ వాటర్ మాస్ అప్పుడు వాటర్ మాస్ ఎంత ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత అంటే ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ ఎందుకంటే కెలోరీ మీటర్ ఒక్కటే ఎం వన్ కెలోరీ మీటరు వాటరు కలిస్తే ఎం టూ అలాంటప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత అంటే ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం కెలోరీ మీటర్లో వాటర్ పోసాం కదా ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ టీ వన్ నోట్ చేయండి అంటే ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ అంటే ఆ వాటర్ టెంపరేచర్ టీ వన్నే కెలోరీ మీటర్ టెంపరేచర్ కూడా టీ వన్నే అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం కెలోరీ మీటర్ వాటర్ రెండు ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి రెండింటి టెంపరేచర్ కూడా టీ వన్నే నెక్స్ట్ మనము కొన్ని లెడ్ షార్ట్స్ తీసుకోవాలి సీసపు గోళీలు ఇలా ఉంటాయి లెడ్ షార్ట్స్ సీసపు గోళీలు అయితే ఇన్ని లెడ్ షార్ట్స్ అవసరం లేదు మనకి కొన్ని లెడ్ షార్ట్స్ తీసుకుందాం తీసుకొని ఆ సీసపు గోళీలని ఏం చేయాలి అంటే ఒక స్టీమ్ హీటర్లో బాగా హీట్ చేయాలి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న స్టీమ్ హీటర్లో ఈ సీసపు గోళీలు ఈ లెడ్ షార్ట్స్ వేయాలన్నమాట ఈ స్టీమ్ హీటర్ అంటే ఏంటి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఏం లేదు అది స్టవ్ మీద ఒక కంటైనర్ పెట్టి ఆ కంటైనర్లో వాటర్ పోయండి వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతుంటాయి కదా ఆ టైంలో స్టీమ్ కూడా బయటకు వస్తుంటుంది కదా అదే స్టీమ్ హీటర్ అంటే సింపుల్గా ఏం లేదు స్టవ్ మీద ఒక కంటైనర్ పెట్టి కంటైనర్లో వాటర్ పోసి బాగా బాయిల్ చేస్తే ఆ దాని నుంచి స్టీమ్ బయటకు వస్తుంటుంది కదా అది స్టీమ్ హీటర్ అనమాట దాంట్లో ఈ లెడ్ షార్ట్స్ వేయండి లెడ్ షార్ట్స్ బాగా వేడెక్కుతాయి అనమాట ఆ టెంపరేచర్ ఎంతో మెజర్ చేయండి థర్మామీటర్ థర్మామీటర్ తీసుకొని బాగా వేడి వేడిగా ఉన్న హాట్ లెడ్ షార్ట్స్ టెంపరేచర్ టీ టూ మెదర్ చేయండి తర్వాత ఆ లెడ్ షార్ట్స్ని ఏం చేయాలి అంటే చాలా క్విగ్గా టైం వేస్ట్ లేకుండా ఆ స్టీమ్ హీటర్లో నుంచి ఈ కెలోరీ మీటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఆ లెడ్ షార్ట్స్ను కెలోరీ మీటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి కెలోరీ మీటర్లో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వాటర్ పోస్తున్నాం వన్ థర్డ్ దాంట్లో ఈ లెడ్ షార్ట్స్ వేసేసి బాగా స్టిర్రర్ తోటి తిప్పేసేయాలి తిప్పేసిన తర్వాత ఆ మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ ఎంతో మెజర్ చేయాలి టీ త్రీ మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ తర్వాత ఆ మూడిటి మాస్ అంటే కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ లెడ్ షార్ట్స్ మూడు కలిస్తే మాస్ ఎంతో ఎం త్రీ మెజర్ చేయాలి అప్పుడు లెడ్ షార్ట్స్ మాస్ ఎంత అంటే ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ అని మీకు తెలుసు ఎందుకనంటే ఎం త్రీలో కెలోరీ మీటరు వాటరు లెడ్ షార్ట్స్ మూడు ఉన్నాయి అనమాట ఎం టూలు కెలోరీ మీటరు వాటరు ఉన్నాయి అప్పుడు లెడ్ షార్ట్స్ మాస్ ఎంత ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మనం సరౌండింగ్స్లోకి హీట్ లాస్ కాకుండా జాగ్రత్త పడ్డాం ఏం చేసాం మనం ఈ కెలోరీ మీటర్ను ఒక వుడన్ బాక్స్లో పెట్టేసి ఆ వుడన్ బాక్స్ చుట్టూరు కాటన్ ఉండేట్టుగా చేసామనమాట అంతే కదా ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఈ లెడ్ షార్ట్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ఎల్ కనుక్కోబోతున్నాం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎలా అనేది జాగ్రత్తగా చూడండి లెడ్ షార్ట్స్ ఏంటి హాట్ బాడీ ఎలా తెలుసు వేడి వేడిగా ఉన్నాయి కాబట్టి లెడ్ షార్ట్స్ అనేది హాట్ బాడీ మరి కోల్డ్ బాడీస్ ఏమేంటి ఇక్కడ కెలోరీ మీటరు వాటరు ఈ రెండు కూడా కోల్డ్ బాడీసే 
మరి లెడ్ షార్ట్స్ హాట్ బాడీ కాబట్టి అవి హీట్ని లాస్ చేసుకుంటాయి ఈ కెలోరీ మీటరు వాటరు కోల్డ్ బాడీస్ కాబట్టి అవి హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటాయి ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది లెడ్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ అలా వేయచ్చు కదా మనం అదే కదా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటే ఫస్ట్ లెడ్ షార్ట్స్ అన్నది చూద్దాం లెడ్ షార్ట్స్ మాస్ ఎంత ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ అని ఇందాక చూసాం లెడ్ షార్ట్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత ఎస్ఎల్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ అని ఎస్ సఫిక్స్ ఎల్ ఇదే మనం కనుక్కోవాలి లెడ్ షార్ట్స్ ఫస్ట్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి స్టీమ్ హీటర్లో ఉన్నప్పుడు టీ టూ దగ్గర ఉన్నాయి మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత టీ త్రీకి వచ్చినాయి అంటే లెడ్ షార్ట్స్ టీ టూ నుంచి టీ త్రీకి చల్లబడ్డాయి మరి లెడ్ షార్ట్స్ కు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ అంతే కదా సో లెడ్ షార్ట్స్ లాస్ చేసుకున్న అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంత ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది లెడ్ షార్ట్స్ అడిగినప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ కదా వేసేది ఎం అంటే ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఇంటూ ఎస్ అంటే ఎస్ఎల్ ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అంటే T2 టూ మైనస్ టీ త్రీ హై టెంపరేచర్ లో నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి హయ్యర్ టెంపరేచర్ లో నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ ని సో టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ సో హార్డ్ బాడీస్ అంటే లెడ్ షార్ట్స్ లాస్ట్ చేసుకున్న హీట్ ఎంత ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఇంటూ ఎస్ఎల్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ అంతే కదా ఇక్కడ చూడండి హీట్ లాస్ట్ బై ది సాలిడ్ అంటే సాలిడ్ అంటే లెడ్ షార్ట్స్ ఎంత అంటే ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఇంటూ ఎస్ఎల్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇదేంటంటే హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ ఆ రెండు కలిసి ఎంత హీట్ ని గెయిన్ చేసుకున్నాయో నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు కెలోరీ మీటర్ మాస్ ఎంత ఫస్ట్ లోనే కనుక్కున్నాం ఎం వన్ కెలోరీ మీటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ని మీరు ఎస్సి అనుకోండి అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కాపర్ కెలోరీ మీటర్ అని ఎస్సి అనుకోండి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కాపర్ కెలోరీ మీటర్ ఓకే ఈ కెలోరీ మీటర్ ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత టీ వన్ కెలోరీ మీటర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రైజ్ అయింది టీ వన్ నుంచి టీ త్రీకి రైజ్ అయింది మరి కెలోరీ మీటర్ కు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత హయ్యర్ టెంపరేచర్ లో నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ ను సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చెప్పాలి టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ అవుతుంది సో కెలోరీ మీటర్ గెయిన్ చేసుకున్న హీట్ ఎంత క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా ఎం వన్ ఎస్సి టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ ఓకే వాటర్ సంగతి చూద్దాం వాటర్ మాస్ ఎంత ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ వాటర్ కు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత ఎస్డబ్ల్యూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఫస్ట్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది టీ వన్ తర్వాత ఏ టెంపరేచర్ కు రైజ్ అయింది టీ త్రీ ఇక్కడ టీ త్రీ న్యూ ఐ మీన్ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ లేదా మిక్స్చర్ టెంపరేచర్ మరి వాటర్ కు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎంత టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ సో వాటర్ గెయిన్ చేసుకున్న హీట్ ఎంత క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఫార్ములానే ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ ఎస్డబ్ల్యూ టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ సో కెలోరీ మీటర్ వాటర్ ఈ రెండు కలిసి ఎంత హీట్ ని గెయిన్ చేసుకున్నాయి ఎం వన్ ఎస్సి టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ ఎస్డబ్ల్యూ టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ అదే ఇక్కడ వేసాం మనం ఇక్కడ చూడండి అదే కదా మనం వేసాము ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసింది మనకి ఈక్వేషన్ అనమాట ఈ ఈక్వేషన్ దేని నుంచి వచ్చిందంటే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ నుంచి వేసాం ఇలా హీట్ లాస్ట్ బై ది హార్ట్ బాడీ అంటే లెడ్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ది కోల్డ్ బాడీస్ అంటే కెలోరీ మీటర్ వాటర్ నీకు కావాల్సింది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ కాబట్టి ఈ ఎస్ఎల్ ఇక్కడే ఉంచేసేయి ఈ ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ టీ టూ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ మొత్తాన్ని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపించేసేయి ఇదిగో బై అయిపోయింది సరిపోయింది కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే టీ త్రీ మైనస్ టీ టూని కామన్ తీసి టీ త్రీ మైనస్ టీ టూని కామన్ తీసేసాం అంతే మనం చేసింది సో ఇలా వచ్చిందనమాట ఇందులో అన్ని వాల్యూస్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ వస్తుందనమాట నీకు ఎం వన్ తెలుసు స్టార్టింగ్ లో కనుక్కున్నాం ఎం టూ తెలుసు కెలోరీ మీటరు ప్లస్ వాటరు కలిస్తే మాసు 
ఎం త్రీ కూడా తెలుసు కెలోరీ మీటరు ప్లస్ వాటరు ప్లస్ లెడ్ షార్ట్స్ మూడు కలిస్తే మాస్ ఎంతో అది ఎం త్రీ టి వన్ అంటే స్టార్టింగ్లో టెంపరేచరు టీ టూ అంటే వేడి వేడిగా ఉన్న లెడ్ షార్ట్స్ టెంపరేచరు టీ త్రీ అంటే మిక్స్చర్ టెంపరేచరు ఇవన్నీ మనం తెలుసు కనుక్కున్నాం ఇంకా మరి ఎస్డబ్ల్యూ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఒకటి తెలియాలి లాగర్ధం బుక్లో ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కాపర్ కెలోరీ మీటర్ కూడా తెలియాలి అది కూడా లాగర్ధం బుక్లో ఉంటుంది ఈ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఏ మెటీరియల్ అయితే ఇచ్చాడో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది లెడ్ షార్ట్స్ లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఇలా కనుక్కుంటాం అనమాట ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ఓకేనా ఇదంతా కూడా కెలోరీ మెంట్రీ అంటారు కెలోరీ మెంట్రీ అంటే ఏంటి హాట్ బాడీస్ని కోల్డ్ బాడీస్ని మిక్స్ చేయటం హాట్ బాడీస్ ఎంత హీట్ లాస్ చేసుకున్నాయో కోల్డ్ బాడీస్ ఎంత హీట్ గెయిన్ చేసుకున్నాయో మెదర్ చేసి దాని నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటి దాన్ని కనుక్కోవటం అనమాట అలా కనుక్కున్న మనం మిగిలింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకేనా రైట్